друзья, всем привет! Приехал сегодня на Волгу. Будем пробовать ловить на бомбарду, как в старые добрые времена. Правда, будем рыбачить с лодки. Любимые перекаты. Обычно И потихонечку иду сюда. И как раз здесь же окуня начинают атаковать, ну, копить. Сейчас как раз самое время. Уже закат. Вот, наверное, будет еще пару поклевок. И все. Так, первый окунек есть. Сегодня ловлю на бомбарду. О. Но это Волга здесь. Это не канал. Хотя размер, ну такой, в принципе, нормальный. Опа, красавец. Вот значит снасть. Тут у нас длинный поводок. Сейчас спробуем. К основной леске крепится бомбарда и просто на длинном поводке резина. Так, ну этого мы, товарищи, отпускаем. Опа. пытался сделать анимацию проводки, Опа, но анимировать резину было бессмысленно. Все, что нужно, это было просто провести а, приманку сон. рядом с окунем. Ну единственное, на довольно медленной скорости и с паузами. Есть, 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 есть. есть. Пришлось дать ему его прям зажевать. Опа. Еще один красавчик. Но это совсем маленький. Так, вот бой окуня, подвожу бомбарду и начинает слабенькую, слабенькую проводку. Есть, 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 есть. О, ничего себе. Хороший. Не стал вытаскивать и перезакидывать. О, трофейный. Ну, этот пойдет на заставку к этому видео. Смотрите, какая красота. Просто жирнющий. Вот эта волна. Американские горки не выпить бы из лодки. Есть, попался. Сошел? Да, ловим окуня брата. У него он сошел. Давай, давай. Опа, ударчик. Давай, бери. Отпустим назад чуть-чуть его. По сравнению с летом, времени на рыбалку очень мало. И к активности рыбы начинается очень поздно, прям перед закатом. И активность продолжается совсем недолго. Эх, я уже начинаю скучать по тем летним деньгам, когда рыба может кормиться на поверхности воды чуть ли не по 4 часа, с совсем короткими перерывами, чтобы дать рыбаку передохнуть. Вот сейчас увидел бой окуня совсем в другом месте. 
и решил сразу же перезакинуть, потому что проводить ее дальше не имело смысла. Окунь здесь, ну получается, просто так, если он не котлит, на бомбарду его ловить на резину вообще никак то нереально. Если тогда на воблер он хорошо отзывался, то на бомбарду он вообще не берет, только вот когда котлит, когда играет на поверхности и все. что-то было 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 давай еще есть 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 попался прям в конце я не стал торопиться а какой красавец да это на канале размер куни вот такие вот максимум попадаются а здесь это наверное один из самых маленьких размеров а. Так, вот смотрите, поменял резину, поставил свой любимый цвет, сразу же отозвалась рыба. Может она сработает лучше, чем тот твистер. Но вот наша и так короткая рыбалка неожиданно прервалась. Нам с берега крикнули, что перевернулась лодка, и рыбаки тонут в холодной осенней воде. Мы сразу же свернули с Насти, сняли с якоря и выдвинулись туда. Оказалось, что ребята рыбачили на двух лодках, никак не предназначенных для Волги, да еще без спасательных жилетов. После того, как застряла их кормушка на дне, они с большим усилием пытались выдернуть ее. И в тот момент, когда леска порвалась, маленькая лодка с двумя рыбаками перевернулась. Мы подошли на моторе к ним и отбуксировали до их места стоянки. С момента крушения они успели отплыть метров на 300. Друзья, никогда не пренебрегайте правилами безопасности. На воде, тем более на Волге, всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Ведь все это происходит в доле секунды, и ты даже не успеешь среагировать. Всегда одевайте спасательные жилеты и рыбачьте на лодках, которые предназначены для большой воды. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем не хвастаньте шеи.